Hello viewers, welcome to my YouTube channel Learning and Sharing. This particular video is for those students who are being involved in any sort of research activity or the data collections. So in this video, we will discuss the different sources of data. With this also, we also see what sort of data types we have and we also see the different methods of data collection. So before beginning of this uh, you know video tutorial I'll also suggest you please uh, subscribe my channel and also share with your friends and also hit the uh, bell icon so you get my future videos uh, very quickly so let's begin the video tutorial uh, what are the sources of data the sources of data can be classified into two types statistical and non statistical the statistical source referred to data is gathered for some official purposes in corporate census and officially admits, administered service. So, we uh, data ke do sources, yani ke do classification. One is statistical, dusra hai non statistical. The statistical source is when we are gathering the, some official data for any official administered purpose. Non statistical sources refer to the collection data for other administrative purpose and for the private sector. So, jo non statistical sources hote hain, jisme when we are collecting data for administrative purpose, uh, so that can be a private administration or for the private sector. Uh, <clears throat> when we talk about the sources of data, we have uh, two types. One or uh, two sources. One is internal, and another is the external. So in the internal sources, when data is collected from reports and records of organization itself, they are known as internal sources. Jab hum koi report ya records collect karte hain for kisi organization ke liye, kisi ya organ, wo organization khud hi koi information collect karti hai, to usko hum internal source kehte hain. Yani ki wo apni information खुद अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन खुद ही कलेक्ट कर रही है तो उसको हम इंटरनल सोर्स कहते हैं जैसे फॉर एग्जांपल अ कंपनी पब्लिश इट्स एनुअल रिपोर्ट्स ऑन प्रॉफिट लॉस टोटल सेल्स लोन्स वेजेस यानी कि अगर कोई कंपनी है तो वो अपनी इंटरनल रिपोर्ट्स हर साल हर 6 महीने हर 3 महीने शाया करती है पब्लिश करती है जिसमें वो देखती है कि उनको प्रॉफिट कितना हुआ उनको लॉस कितना हुआ या दे आर बीइंग यू नो पब्लिशिंग अबाउट द टोटल सेल्स या लोन्स कर्जा कितना लिया या वेजेस सो so, इस किस्म के डेटा सोर्स को हम इंटरनल सोर्स कहते हैं नाउ वी हैव एक्सटर्नल सोर्स व्हेन डेटा इज कलेक्टेड फ्रॉम सोर्सेज आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन they are known as the external sources. So when we are collecting the data from outside an organization, we call that the external source. So, कभी भी हम जो कोई data collect कर रहे हैं, मगर वो data किसी और या outside sources है, तो उसको हम external data कहते हैं, source कहते हैं, external source. For example, if a tour and travel company obtain information on northern areas tourism from cap from Capital Transport Corporation, it would be known as an external source of data. So, if you are making a plan uh, to tour uh, any northern areas, so you will have to get information from the Capital Transport, from any authority. So, this source is called the external source. Now, we talk about the types of data we have. So, there are basically two types of data. One is the primary data and another is the uh, second data. So we will start from the primary data. The primary data is a type of data that is collected by the researcher directly from main sources through interviews, surveys or experiments. So what is being said here that when, when the data is being directly uh, directly received or being collected from its original source, it is called the primary primary data, such as like interviews, like a surveys, like experiments. So, जब आप कोई भी data किसी उस वहीं से ही उसी असल source से ले रहे हैं, तो उसको हम primary data कहते हैं. Primary data are usually collected from the source where the data originally originate from and are regarded as the best kind of data in the research. So, the primary data is actually 
असल सोर्स से आ जाती है जो उसका ओरिजिनल सोर्स होता है तो उसको हम प्राइमरी डेटा कहते हैं फॉर एग्जाम्पल इट इज कलेक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम क्योंकि दैट्स व्हाई वी कॉल द प्राइम डेटा क्योंकि ये फर्स्ट टाइम कलेक्ट की जाती है इट इज ओरिजिनल एंड मोर रियलेबल नाउ दिस इज मोर रियलेबल बिकॉज इट्स ओरिजिनल सो यू कैन डिपेंड यू कैन ट्रस्ट ऑन दैट डेटा फॉर एग्जाम्पल द पॉपुलेशन सेंसस कंडक्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान आफ्टर एवरी टेन ईयर्स ए प्राइम डेटा so if you talk about the country of pakistan when is uh, conducting a census it get the data from the different parts of its country and it's been assigning the duty to different people and they go uh, door to door house to house street to street and different parts to get their data and then they finish or complete the complete the census to is kism ki data ko hum primary data kehte hain so primary data ओरिजिनल डेटा होती है इस फर्स्ट हैंड डेटा होती है जो बंदा या जो रिसर्चर होता है इज बीन फिजिकली इन्वॉल्व देयर ही गो ही गोज देयर एंड ही कलेक्ट द डेटा तो उसको हम प्राइमरी डेटा कहते हैं नाउ विल सी द प्राइमरी डेटा कलेक्शन मेथड्स कि हमारे पास मेथड्स कौन से कौन से किस जरिए कौन से जरिए कौन से सोर्स हैं जिसके जरिए हम प्राइमरी डेटा कलेक्ट करते हैं लाइक प्राइमरी डेटा कलेक्शन मेथड्स आर डिफरेंट वेज इन विच प्राइमरी डेटा कैन बी कलेक्टेड इट एक्सप्लेन द टूल्स यूज इन कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा सम ऑफ विच आर हाईलाइटेड बिलो सो वो कौन से लाइक वी हैव इंटरव्यूज सर्वेज एंड क्वेश्चनरीज focal groups observation experiments so you can see here in all these activities uh, the physical environments are being ensured here so either you are being conducting interviews as an individual or in the groups uh, you are being surveying uh, any part or you are being going anywhere or you are making the questionnaires and you are asking question from the people or from the focal groups or you have a own observations Uh, like you are being looking around and uh, get the collect uh, get the information uh, so it can be observation observation can be of any sort and all the or you have experiments you are doing experiments by your own to is kism ke data ko primary data ko hum jo na primary data isko kehte hain so and this is these are the different sources or uh, collection of the primary data methods now we talk about the secondary data second data is a data that has been collected in the past by someone else but made available for others to use so it been said if somebody has already done that data already collected data and now data is available for the rest of the people for other people to use that or to manipulate that data so they are usually once primary data but become second data when used by the third party so when at the first end that was a primary data but when that data has been collected and been stored and recorded and it's been available for the, available for the other people are uh, you for the third party then it's become the second data to so second data kya hai ki aap ki taraf se kisi aur ne data collect ki ho wo pehle se recorded ho pehle se collected ho aur wo available ho kahin se bhi kisi source se bhi ab aap usko use kar rahe ho to usko second data kehte hain yani ki third party ya थर्ड पर्सन उसको यूज करे तो उसको सेकेंडरी डेटा कहा जाता है यानी कि यहाँ पे क्या है कि किसी और बंदे ने किसी और ऑर्गेनाइजेशन ने ये डेटा कलेक्ट किया है मगर अब ये डेटा पब्लिश्ड है अब ये डेटा रिकॉर्डेड है सेकेंड डेटा आर यूजुअली इजीली एक्सेसिबल टू द रिसर्चर एंड इंडिविजुअल बिकॉज दे आर मोस्टली शेयर पब्लिकली दिस हावर मीन्स द डेटा आर यूजली जनरल एंड नॉट टेलर स्पेसिफिकली टू मीट द रिसर्च नीड इज अ प्राइमरी डेटा डस तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि दिस डेटा इज शेयर पब्लिकली इज अवेलेबल एवरीवेयर इज फॉर द पब्लिक तो आप उसको यूज कर सकते हो मगर यहाँ पे एक ड्रॉबैक इस डेटा का ये है कि दिस इज हाउर मीन्स दैट द डेटा आर यूजुअली जनरल क्योंकि ये डेटा जनरल होती है इट कैन बी यूज फॉर एनी बॉडी एनी वन कैन यूज दैट फॉर ओन पर्पज कोई भी इसको यूज करता है जो उसके रिसर्च ऑब्जेक्टिव है अब ये डेटा किसी खास बंदे या किसी खास ऑर्गेनाइजेशन के लिए नहीं बनाए गए अब आपके जो रिसर्च ऑब्जेक्टिव है आप उससे रिसर्च ऑब्जेक्टिव ले सकते हैं उसको यूज कर सकते हैं नाउ विल सी दोर्सेज ऑफ सेकेंड डेटा सेकेंड डेटा आर नोन टू बी रीडली अवेलेबल कंपेयर टू डेटा प्राइमरी डेटा यानी कि जो जो प्राइमरी डेटा से अगर हम सेकेंड डेटा को कंपेयर करेंगे तो ये आपको आ, आराम के साथ मिल सकती है इज इजीली अवेलेबल एंड रीडली अवेलेबल इट रिक्वायर्स अ वेरी लिटिल रिसर्च एंड नीड्स टू मैन नीड्स फॉर मैन पावर टू यूज दीज सोर्सेस अब ये आपको आसानी के साथ मिल सकती है 
आपको किसी खास एफर्ट की जरूरत नहीं करनी पड़ी क्योंकि आफ्टर यू कैन सी वी हैव अ डिफरेंट सोर्सेस के आफ्टर सोशल मीडिया आफ्टर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और और द इंटरनेट सो ये आपको आराम के साथ मिल सकती है इन अदर केस इफ यू आर बीन कलेक्टिंग प्राइम डेटा इन प्राइम डेटा यू नीड टू गो देयर यू नीड टू ऑब्जर्व देयर सो यू योर पर्सनल ऑब्जर्वेशन और फिजिकल इन्वॉल्वमेंट इज इन्वॉल्व हेयर सो विद द एडवेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड द इंटरनेट सेकेंड डेटा सोर्सेज हैव बिकम मोर इजिली एक्सेसबल तो अब वेन वी हैव अ रेवोल्यूशन वेन वी हैव यू नो इजिली एक्सेस टू द इंटरनेट और द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो इस किस्म की जो सेकेंड डेटा है वो हमें आसानी के साथ मिल सकती है और वो उसके सोर्सेज भी बढ़ गए तो नाउ विल सी वॉट सॉर्ट ऑफ सोर्सेज वी है फॉर द सेकेंड डेटा सम ऑफ दीज सोर्सेज आर हाईलाइटेड बिलो लाइक बुक्स यू यू कैन सी बुक्स आर अवेलेबल एवरीवेयर बुक्स आर बीन यू नो प्रेजेंट इन द लाइब्रेरीज इन अकेडमिक इंस्टीट्यूट्स और इन इवन द डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन तो बुक्स से आपको डेटा मिल सकती है पब्लिश सोर्सेज और अनपब्लिश सोर्सेज किसी ने पब्लिश किया है कोई डेटा कोई कोई मेन्स क्रिप्ट है कोई राइट अप है कुछ कोई भी डेटा है वो आप उसको यूज कर सकते हैं या इवन वो अनपब्लिश्ड है इज आर बी रेडली अवेलेबल फॉर यू देन वी हैव अ जर्नल्स यू कैन सी जर्नल्स आर बीन रेगुलरली राइट यू नो रिटर्न इन डिफरेंट बैकग्राउंड फॉर द डिफरेंट पीपल्स यू नो सो ये जो जर्नल्स हैं आपके लिए अवेलेबल है और अगर आप बात करें रिसर्च की तो रिसर्च में जो जर्नल्स हैं इट्स इट्स highly you know uh, followed uh, in in research to bahut jo researchers hain jo experts hain wo in journals ko follow karte hain to unse wo data lete hain unse wo uh, guidance lete hain ke research kaise ki jaye uske kaise results diye jaye so newspapers newspaper are regular are daily published in every country or in different organizations or different publishers तो वो आपको मिल सकते हैं वहां से आप डेटा डेटा लेते हो वेबसाइट्स ऑफ़ द इंटरनेट यू नो वेबसाइट्स यू नो सो यू जस्ट यू हैव टू गूगल इट और यू हैव टू यूज डिफरेंट ब्राउजर्स फॉर द डिफरेंट वेबसाइट्स तो वो वेबसाइट्स आपको हर किस्म की इंफॉर्मेशन uh, देते हैं आप उनसे इंफॉर्मेशन लेते हो और उस इंफॉर्मेशन को आप यूज करते हो देन वी है ब्लॉग्स लोग ब्लॉग्स बनाते हैं उस ब्लॉग्स पे वो अपनी इंफॉर्मेशन रखते हैं तो उसको भी आप आसानी से इवन डायरीज लोग डायरीज लिखते हैं उनकी जो ऑब्जर्वेशन वो होती है और उन जो पर्सनल एक्सपीरियंसेस होते हैं वो शेयर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ डायरीज तो वो और गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स को आप यूज सकते हैं यू नो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान दे पब्लिश यू नो यू नो डिफरेंट यू नो रिपोर्ट्स यू नो in a different you know in different categories of uh, economic environment you know agriculture academic education health to aap wo aapko record aasani ke sath mil sakta hai government agencies se ya wo publicly publish bhi hote hain to aap unse podcast podcast log apne personal experience bhi rakhte hain to se to for you you have a lots of you know uh, sources for the secondary data collection some other sources of the secondary data collection includes radio stations or public sector records radio station se bhi aapko mil sakte hain kyunki in the in the past when we had in uh, television or the internet uh, facilities to us waqt radios unke paas bhi records pade hote hain purane to aap unse bhi data collection kar sakte hain so it was about the sources of data collection so uh, thank you thank you very much for you know for watching this video uh, if you haven't subscribed i'll again say please uh, like share and subscribe the channel so you will have uh, my all videos in the future till then take care of yourself see you very soon